ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பே கோடிங் லைஃப் தமிழ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பேட்டர்னில் தேர்ட் டைப் மிரர் இமேஜ் பேட்டர்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அது எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எந்த பேட்டர்னை பார்க்க போகிறோன்னா மிரர் இமேஜில் இங்கே ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பேட்டர்ன் தான் வந்து இன்றைக்கி இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது எதுக்காக வந்து மிரர் இமேஜ் சொல்லி சொல்கிறேன் பாருங்களா இது வந்து ரெண்டு ஹாஃபாக பிரிச்சிங்கன்னா எப்படி வந்து பிரிக்கலாம் இது ஒரு ஹாஃப் பிரிக்கலாமா இந்த ஹாஃபை அப்படியே வந்து நம்ம ரிவர்ஸாக போட்டால் இந்த ஹாஃப் கிடைக்கும்ல அப்படியே இது மாதிரி உல்ட்டா பண்ணி போட்டால் இந்த ஹாஃப் கிடைக்கும்ல ஸோ இதை தான் வந்து மிரர் இமேஜ் சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை நீங்கள் கண்ணாடியில் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த உருவம் மாதிரி தெரியும்ல ஸோ அதனால தான் இது வந்து மிரர் இமேஜ் சொல்லி சொல்கிறாங்க மிரர் இமேஜுங்கிறது இது மட்டும் தான் இல்லை டைமண்ட் பேட்டர்ன் டைமண்ட் நீங்கள் வந்து நீங்கள் சைடில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன்ல அதை ஹாஃபை வந்து கணையில் பார்த்தோம்னா இந்த இன்னொரு ஹாஃப் வந்து அப்படியே அது உல்ட்டாவாக தெரியும்ல ஸோ அதனால் வந்து அதுவும் வந்து மிரர் இமேஜ் பேட்டனில் வர கான்செப்ட் தான் அது நெக்ஸ்ட் வீடியோ எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இதை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நம்ம நார்மலாக வந்து முன்னாடி வந்து ஸ்பேஸஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து ஸ்பேசஸ் இருக்குது ஸ்பேசஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம என் ஐ ஜே எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நாலு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணோம் இதுவே ஸ்பேஸ் இல்லைனா இந்த மூணு வேரியபிள் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணோம் இங்கே ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால எஸ்ஸுங்கிற வேரியபிள் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து இன்னொரு வேரியபிள் வந்து ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது எதுக்காக தான் சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் அந்த டேபிள் கோலம் வரையறதுனால அதை வரைஞ்சிட்டு நான் சொல்கிறேன் என் ஐ எஸ் ஜே ஓகேங்களா இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் என்னுங்கிறது வந்து எப்போவுமே வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லைனை வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுவீங்க இதில் என்னுங்கிற வேல்யூ இதுக்கு இன்புட் வந்து நான் என்னன்னு சொல்லிட்டு இன்புட் கொடுத்தா எனக்கு இது போல் பேட்டர்ன் வரணும் எப்படின்னா வந்து சென்டர் பாயிண்ட் இருக்குல்ல அது வந்து ஜீரோ லைன் ஓகேங்களா மேலே போகிறதுலாம் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதே போல் கீழே வர்றது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ நான் வந்து ஃபோர் சொல்லிட்டு இன்புட் கொடுத்தா இந்த நடுவில் இருக்க பாயிண்ட்டை மட்டும் எப்போவும் மறந்துடுங்க ஏன்னா வந்து இது ஹாஃபாக பிரித்தா இந்த நடுவில் இருக்கிறது வந்து ரெண்டுத்தும் காமனாக வரும்ல ஸோ அந்த லைனை விட்டுட்டு மற்ற லைன் இருக்குல்ல ஒன் அதாவது இந்த ஒரு லைன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த நாலு நாலு லைன் இருக்குது அதே போல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ என்னுங்கிறது நான் ஃபோர் சொல்லி இன் இன்புட்டாக கொடுத்தா எனக்கு அவுட்புட் இது போல் வரணும் ஃபைவ் சொல்லிட்டு நான் இன்புட்டாக கொடுத்தா டூ இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது லெவன் லைன்ஸ் வந்து லெவன் லைன்ஸ் வந்து எனக்கு பேட்டர்ன் வர மாதிரி ப்ரிண்ட் ஆகணும் இங்கே நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நைன் லைன்ஸ் இருக்கும் எதனாலனா ஃபோர் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் டூ இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஃபோர் சார் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு ஃபோர் சொல்லி கொடுத்தா எனக்கு இது போல் அவுட் புட் வரணும் இங்கே மொத்த எத்தனை லைன் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஒன்பது லைன் இருக்குல்ல ஸோ ஒன்பது லைனுக்கும் நான் வந்து இன்புட் ஃபோர் தானே ஸோ ஒன்பது டைம் வந்து ஃபோர்னு சொல்லிட்டு எழுதிடுறேன் ஒன் டூ ஓகேங்களா ஐங்கிறது என்னென்னா வந்து எப்போவுமே வந்து ஐங்கிறது ஜீரோ த்ரோவில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இதில் நீங்கள் வந்து ஜீரோ த்ரோவில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பட் ஜீரோ த்ரோவை வந்து இதுவாக வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும் கீழே வரதுலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சொல்லிட்டு வரும் மேலே போகிறதுலாம் வந்து மைனஸ் வேல்யூவில் போகும் எதனால் தான் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோக்கு நெக்ஸ்ட் வேல்யூ ஒன்று டூ த்ரீ கீழே வரதுலாம் வந்து நீங்கள் எப்போவுமே எழுதும்போது வந்து ஜீரோக்கு வந்து அதுக்கு முன்னாடி வேல்யூன்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா மைனஸ் ஒன் தானே ஸோ ஜீரோக்கு முன்னாடி வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இப்படி போவோம் கீழே வரதுலாம் வந்து ப்ளஸ் வேல்யூவில் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு வரும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எழுதிட்டுனா எழுதிட்டு இந்த எஃப்ஓட வேல்யூவும் ஜேவோட வேல்யூம் கொஞ்சம் தள்ளி எழுதிக்கிறேன் எஸ்னா வந்து இங்கே எத்தனை ஸ்பேஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நேராக இதுக்கு நேராக வந்து எந்த ஸ்பேஸும் இல்லை ஸோ ஜீரோ ஸ்பேஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோவில் வந்து ஜீரோ ஸ்பேஸ் இருக்குது பட் ஸ
ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பேசஸ் இருக்குது மூணு ஸ்டார் இருக்குது மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் வந்து இந்த ஸ்டாருக்கு நேராக ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு ஸ்பேசஸ் இருக்குது ஸ்டார் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டார் இருக்குது ஜீரோத்து ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நாலு ஸ்பேசஸ்ஸு ஒரே ஒரு ஸ்டார் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோவில் வந்து அதே போல் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸ்பேசஸ் இருக்குது ரெண்டு ஸ்டார் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ரோவில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பேசஸ் இருக்குது மூணு ஸ்டார் இருக்குது இதில் ஒரே ஒரு ஸ்பேசஸாக இருக்குது நாலு ஸ்டார் இருக்குது இங்கே ஸ்பேசஸே இல்லை ஸோ ஜீரோ பட் ஸ்டார் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு ஸ்டார் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மாடல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் ஸ்பேசஸ் வச்சு பார்த்து செகண்ட் மாடல் எல்லாம் எஸ்கூம் ஜேக்கும் வந்து லாஜிக் ஃபைன் பண்ணுவோம் இப்போ எஸ்கூம் ஜேக்கும் லாஜிக் ஃபைன் பண்ண முடியுதான் சொல்லிட்டு பாருங்கள் இங்கே வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்புறமா வந்து வேல்யூ டிக்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போகுது இங்கே என்னோட வேல்யூ இல்லை ஐயோட வேல்யூ வச்சுட்டோ இல்லை இது ரெண்டுமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணியோ அந்த காம்பினேஷன் வச்சோ இந்த வேல்யூ கொண்டு வர முடியுதான் சொல்லி பாருங்களேன் நான் இங்கே சிம்பிளாக லாஜிக் வந்து சாரி எஸ்சி எஸ்ஸோட லாஜிக் வந்து என் ப்ளஸ் ஐ சொல்லிட்டு அப்ளை பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் ப்ளஸ் ஐனா இங்கே என்னோட வேல்யூ ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் ஐயோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் கூட மைனஸை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் மைனஸ் தானே ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டூ ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு கிடைக்குது அதே போல் இங்கே இது கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பண்ணால் ஒன்று ஃபோர் மைனஸ் டூ க பண்ணால் வந்து டூ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் கிடைச்சாலும் ஃபோர் மைனஸை ஒன்றை பண்ணாலும் த்ரீ தான் ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ பண்ணாலும் ஃபோர் தான் பட் இங்கே ஃபோர் ப்ளஸ் இங்கே ஏன்னா வந்து என் ப்ளஸ் ஐன்னு சொல்லிட்டு ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இதை வந்து நான் ஆட் தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா இங்கே வந்து இங்கெல்லாம் மைனஸ் இருக்குது இங்கே வந்து ஆட் வேல்யூ தானே இருக்குது ஸோ இதை அடிஷ்னல் பண்ணால் எனக்கு ஃபைவ் சொல்லிட்டு கிடைக்குது பட் எனக்கு இங்கே என்னென்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கணும் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கணும் ஸோ நான் என் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த லாஜிக் எழுதிட்டு அப்படியே வந்து கண்ணை முடிட்டு எழுதிடாதீங்க அது எல்லாத்துக்கும் வந்து கரெக்டாக வந்து ஒர்க் ஆகுது தான் சொல்லி செக் பண்ணணும் அது போல் ஒர்க் ஆனால் மட்டும் தான் பேட்டன் கரெக்டாக வரும் இல்லைனா பேட்டன் அலைன்மெண்ட் மாறி போயிடும் ஸோ அதை நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கணும் இந்த ப்ராப்ளம் எதனால் வருது இங்கே வேல்யூ எல்லாம் வந்து மைனஸாக இருந்துட்டு இங்கே எல்லாம் வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால இந்த வேல்யூ இந்த ப்ராப்ளம் வருது ஸோ நம்ம வந்து ரெண்டு பக்கமுமே வந்து ஒரு ப்ளஸ் வேல்யூ ஆட் வேல்யூவை கொண்டு வர மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அது எப்படின்னா வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்பேஸ்க்கான பேட்டர்ன் பார்த்தீங்களா அதில் வந்து இந்த லாஜிக் மட்டும் நீங்கள் சேர்த்துருக்க மாட்டீங்க இதில் வந்து அது சேர்த்துட்டிங்கன்னா வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து முடிஞ்சிச்சு அதாவது நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐயோட வேல்யூ ஜீரோவை ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் ஐயோட வேல்யூ இதுதானே அது வந்து ஜீரோவை விட கம்மியாக இருக்க வரைக்கும் ஜீரோ விட கம்மினா வந்து இந்த நாலு லைன் வரைக்கும் தானே ஸோ இது வர வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு வேரியபுள் எல்லுன்னு சொல்லிட்டு புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா எல்லோட வேல்யூ எல் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐ சொல்லிட்டு எழுதிடுறேன் இது போல் நான் எழுதிட்டேன்னா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் தான் நான் வந்து மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இப்போது இங்கே மைனஸ் ஃபோர் கூட எல்லோட வேல்யூ இப்போ என்னவாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் எல் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐ ஐயோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் கூட மைனஸை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் ஃபோர் சொல்லிட்டு ஆகிடுமா அதே போல் எல் ஈக்குவல் டு த்ரீ வரும் பொழுது வந்து மைனஸ் ஐ எல்லோட வேல்யூ மைனஸ் ஐ சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அதுக்கப்புறம் இங்கும் இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூன்னு சொல்லிட்டு ஆகிடும் இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன் சொல்லிட்டு ஆகிடும் எல்ஸ் எல் ஈ கொண்டு நார்மலாக ஆகி சொல்லிட்டு எழுதிடுறேன் இது போல் நான் பண்ணிட்டேன் இது எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகும் சொல்லிட்டு பாருங்களேன் எல்ஸ் கேஸ்னால் வந்து ஜீரோலேருந்து இந்த கேஸ் இல்லாமல் மற்ற கேஸில் வந்து எல்லோட வேல்யூ நார்மலாக ஐன்னு சொல்லிட்டே இருக்கலாம் ஸோ நார்மலாக இங்கே ஐயோட வேல்யூ என்ன இருக்கோ அதே நான் இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இந்த கேஸ் எதுக்காக எழுதுனா வந்து இந்த வேல்யூ இங்கே மைனஸாகவும் இங்கே ப்ளஸ்ஸாகவும் இருக்கிறதுனால தான் வந்து எனக்கு வந்து இந்த லாஜிக் கரெக்டாக கொண்டு வர முடியல நான் அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் மொத்தத்தையும் வந்து ஒரே வேல்யூ
அந்த லாஜிக் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐயோட வேல்யூவை நீங்கள் மறந்துடுங்க எல்லோட வேல்யூ வச்சுட்டு எல் இல்லைனா எண்ணெய் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணிவிட்டு எஸ்ஸோட வேல்யூ கொண்டு வர முடியுமா சொல்லிட்டு பாருங்கள் இப்போது இங்கே ஃபோர் இங்கேயும் ஃபோர் இருக்குது எனக்கு ஜீரோ வரணும்னா நான் என்னன்னு சொல்லிட்டு எழுதணும் லாஜிக்கு இதுக்கு லாஜிக் வந்து என் மைனஸ் எல் சொல்லிட்டு அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இந்த என் மைனஸ் எல்லுங்கிறது எல்லாத்துக்கும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் என்னோட வேல்யூ ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு கிடைக்குது ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஒன் ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ ஃபோர் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு கிடைக்குது ஏன்னா எல்லோட வேல்யூ தான் என் என்னோட வேல்யூ இங்கே என்னன்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் எல்லோட வேல்யூ ஒன் சொல்லிட்டு இருக்கு ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ மற்றதும் நீங்கள் கரெக்டாக வந்து அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நம்பருக்கும் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து இங்கே வர இந்த டிஸ்ட்ராக்ட்னால வந்து இந்த வேல்யூ எல்லாத்தையும் வந்து நான் இது மாதிரி ஒரே வேல்யூ மாதிரி நான் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த லாஜிக் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த லாஜிக் நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னா எனக்கு இந்த வேல்யூ எல்லாம் இது போல் வந்துடும் ஸோ இதை வச்சுட்டு எஸ்ஸோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஜேவோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இங்கே பாருங்கள் ஜேவோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் ஒன்றும் இல்லை எல்லோட வேல்யூ ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சொல்லிட்டு இருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜேவோட எல்லோட வேல்யூ இது போல் இருக்கு ஜேவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜேவோட வேல்யூ ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சொல்லிட்டு இருக்கு இது இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணிவிட்டு இல்லை தனியாக வச்சுட்டு வந்து சால்வ் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இப்போ ஜேவோட லாஜிக் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா இது வந்து எஸ்ஸோட லாஜிக்கு இப்போ ஜேவோட லாஜிக் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூவை விட இந்த வேல்யூங்கிறது ஒரு வேல்யூ தான் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ நான் ஈஸியாக வந்து எல்லோட வேல்யூ வச்சுட்டு நான் வந்து க இந்த ஜேவோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் எப்படி எல் கூட ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணால் எனக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்குது எல்லா இடத்துலையும் பாருங்கள் த்ரீ கூட ஒன்று ஆட் பண்ணால் ஃபோர் ஃபோர் கூட ஒன்று ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் ஒன் கூட ஒன்று ஆட் பண்ணால் டூ ஜீரோ கூட ஒன்று ஆட் பண்ணால் ஒன் ஸோ இதே போல் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அதே போல் கிடைக்குது பட் நீங்கள் இந்த ஐயை வச்சுட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ண முடியுமா மைனஸ் ஃபோர் கூட ஒன்று ஆட் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு வரும் பட் இங்கே ஃபைவ் சொல்லிட்டு வருது இந்த இடத்துலேயே வந்து கேஸ் தப்பாகிடுது ஸோ அதனால தான் வந்து இது போல் நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டு எழுதுகிறேன் ஸோ நான் இது ஜேவோட லாஜிக் எப்படி எழுதலாம் எல் ப்ளஸ் ஒன் சொல்லிட்டு எழுதலாமா ஸோ அவ்வளோதான் இதை வந்து ப்ரோக்ராமில் போயிட்டு அப்ளை பண்ண போகிறீங்க ஸோ இந்த பேட்டர்ன் தானே வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் தான் நான் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து செகண்ட் டைப்பில் பார்த்த ப்ரோக்ராம் அதே ப்ரோக்ராம் தான் எழுதி வச்சுருக்கேன் இதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னா வந்து இங்கே ஐயோட வேல்யூ வந்து இதுக்கு முன்னாடி பேட்டர்னெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐயோட வேல்யூ ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு என்னோட வேல்யூ ஃபைவ்னா நம்ம ஐயோட வேல்யூ ஃபோர்லேயே வந்து முடிச்சிடும் ஸோ அதனால் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தன் ஏன்னு சொல்லிட்டு எழுதணும் பட் நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐயோட வேல்யூ எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபோர் சொல்லிட்டு இருக்குது நான் இன்புட் வந்து ஃபோர் சொல்லிட்டு கொடுத்தா மைனஸ் ஃபோரில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு ப்ளஸ் ஃபோரில் முடியுது ஸோ அதனால் நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் ஐ ஈக்குவல் டு மைனஸ் என் மைனஸ் எண்ணில் தானே வந்து நம்ம யூசர்கிட்ட இருந்து வாங்குகிற இன்புட் இருக்குது ஸோ அதன் மூலயமா நான் ஜென்ரிக் மெத்தடாக எழுதுகிறேன் இங்கே நீங்கள் ஃபோர் சொல்லிட்டு மைனஸ் ஃபோர் சொல்லி எழுதிங்கன்னா ஃபோருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்து அவுட் புட் வரும் ஸோ நீங்கள் ஜென்ரிக் மெத்தடாக என்னென்னா யூசர்கிட்ட இருந்து இன்புட் வாங்குகிற நம்பரை நீங்கள் இங்கே கொடுத்தணும் ஐ ஈக்குவல் டு மைனஸ் என்ன ஐ ஈக்குவல் டு நான் இன்புட் வந்து ஃபோர் சொல்லிட்டு கொடுத்தனா மைனஸ் ஃபோர் சொல்லிட்டு இருக்கும் அதில் இருந்து ஐயோட வேலை எது வரைக்கும் இருக்கும் ப்ளஸ் ஃபோர் சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என் சொல்லிட்டு கொடுக்கணும் எதனால் இங்கே என் சொல்லிட்டு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கொடுக்குறேன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்புட் வந்து ஃபைவ் சொல்லிட்டு கொடுத்தனா ஐயோட வேல்யூ ஃபோர் வரைக்கும் தான் வந்து இருக்கும் பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் வந்து ஃபோர் சொல்லிட்டு கொடுத்தா ஐயோட வேல்யூ மை மைனஸ் ஃபோர்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபோர் வரைக்கும் இருக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து ப்ளஸ் ஃபோருக்கும் வந்து சேர்த்து தான் வந்து இங்கே வந்து லாஜிக் எழுதுகிற மாதிரி எழுதணும் ஸோ அதனால தான் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டுன்னு சொல்லிட்டு எழுதுகிறேன் அப்புறம் வந்து ஐயோட வேல்யூ இன்க்ர
எஸ்ஸோட கண்டிஷன் நம்ம என்னன்னு சொல்லிட்டு எழுதணும் என் மைனஸ் எல் ஆ ஸோ என் மைனஸ் எல் சொல்லிட்டு எழுதுறேன் அது போல இருந்துச்சுன்னா ஸ்பேஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இங்கே ஒரே ஸ்பேஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் எதனால் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கேன்னா இங்கேயும் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும் எதனால்லாம் வந்து ஒரு சிம்பிளாக ஒரு டயக்ராம் இது வளைஞ்சிருக்கேன் இது போல் மிரர் இமேஜ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாருக்கு நேராகவே இந்த ஸ்டார் வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அப்படியே ஒரு லைன் ஒரே ஆர்டரில் வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கு பட் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நேராக ஒரு ஸ்பேஸ் தான் வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க கேஸில் வந்து இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ரெண்டு ஸ்பேஸ் தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்டார் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு பட் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாருக்கு நேராக ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது இந்த ஸ்பேஸ்க்கு நேராக ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல ஸோ இங்கே ரெண்டு ஸ்பேஸ்க்கு வரும் அதே போல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு இதுக்கு நேராக ஒன்று இதுக்கு நேராக ஒன்று ஸோ இங்கே ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பேஸாக வந்திருக்கு பட் இங்கே ஒரு ஒரு ஸ்பேஸாக தானே இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் எப்போவுமே இந்த ஸ்டாருக்கு நேராகவே இன்னொரு ஸ்டார் ப்ரெசென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ரெண்டு ஸ்பேஸஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸ்பேஸஸ் இது போல் அலைன்மெண்ட் கொஞ்சம் மாறுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரே ஒரு ஸ்டார் தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ரீசன் பார்த்தீங்க இல்லைனா வந்து ஜே ஈக்குவல் டு அதுக்கான கண்டிஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு எழுதணும் எல் ப்ளஸ் ஒன்னா ஸோ எல் ப்ளஸ் ஒன் சொல்லிட்டு எழுதுறேன் அவ்வளோதான் மற்றது எந்த கண்டிஷனும் இல்லை இதில் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த லிமிட்டை வந்து மாற்றுறீங்க அதே போல் இந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு கண்டிஷனை வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க மற்ற எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை சேம் தான் இப்போ இதை நான் பில்ட் அண்ட் ரன் சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் என்டர் என் வேல்யூ சொல்லிட்டு கேட்குது நான் வந்து நோட்டில் இன்புட்டாக என்னென்னு வேலை கொடுத்தேன் ஃபோர் தானே கொடுத்தேன் ஸோ ஃபோர் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ நைன் லைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக நான் என்ன வந்து அவுட்புட்டாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணால் அந்த பேட்டர்ன் வந்து எனக்கு கிடைக்குது இது நான் இங்கே ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டேனா வந்து ப்ரோக்ராம் அலைன்மெண்ட் நான் நோட்ஸில் சொன்ன மாதிரி வந்து சேஞ்சஸ் நடக்கும் அதுவும் நான் காட்டிடுறேன் ஃபோர் சொல்லிட்டு கொடுத்தா பாருங்கள் ரைட் ஏரோ ஸ்டார் பேட்டர்ன் ரைட் ஏரோ ஸ்டார் மிரேஜ் பேட்டர்ன் மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ இங்கே ஸ்பேஸ் தரது கான்ஷியஸாக கொடுங்க இப்போது இது வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு ஃபார்லூப் வந்து யூஸ் ஆகிருக்கு இதை வந்து ரெண்டு ஃபார்லூப்பாக மாற்றணும் என்ன பண்ணணும் நோட்ஸில் பார்க்கலாம் மூணு ஃபார்லூப்பாக ரெண்டு ஃபார்லூப்பாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் சேம் மெத்தட் தான் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் அதுக்கு எஸ்ஓட லாஜிக்கும் ஜேவோட லா லாஜிக்கும் வந்து ஆட் பண்ணணும் எஸ்ஓட லாஜிக் இங்கே என்னன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு என் மைனஸ் எல்லாம் அப்புறமா ஜேவோட லாஜிக்கு எல் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ என் மைனஸ் எல் ப்ளஸ் எல் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே மைனஸ் எல் சொல்லிட்டு இருக்கு இங்கே ப்ளஸ் எல் சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ என் மைனஸ் என் ப்ளஸ் எல் சாரி என் ப்ளஸ் ஒன் இதுதான் எனக்கு கிடைக்குது இந்த வேல்யூ எடுத்துகிட்டு நம்ம நார்மலாக வந்து ஸ்பேஸ்க்காக வளையிற பேட்டர்ன் மாதிரியே ஃபார்லூப்லேயும் அந்த இஃபியல் ஸ்கேஸில் வந்து இந்த என்கான லாஜிக்கும் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டா இந்த படி நம்ம கிடைச்சிடும் இப்போ லேப்ல பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ மூணு ஃபார்லூப் இருக்கிறத ரெண்டு ஃபார்லூப்பா மாத்திரம் மாத்திரம்னா அதுல வந்து எஸ்ங்கிற வேரியபிளே வந்து அந்த டேபிள் காலம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு மட்டும் தேவைப்படும் பட் இங்க யூஸ் பண்றதே இல்லை ஸோ அந்த எஸ்ங்கிற வேரியபிள் இங்க இருந்து எடுத்துட்டேன் இந்த கண்டிஷன் அப்படிதான் இருக்கு இப்போ ஜே ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இடத்துல வந்து அது ரெண்டுத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணிட்டு என்ன வேல்யூ கிடைக்குது என் ப்ளஸ் ஒன் சொல்லிட்டு கிடைக்குதுல்ல அந்த வேல்யூ இங்கே அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஜே வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடுறேன் மற்றது எந்த இடத்துலையும் சேஞ்சஸ் பண்ணல அதே போல் ஜே லெஸ் தென் இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்போவுமே ஸ்பேஸ் தானே பிரிண்ட் பண்ணும் ஸ்பேஸ்க்கான லாஜிக் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் என் மைனஸ் எல்லாம் தானே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் ஸோ என் மைனஸ் எல் சொல்லிட்டு எழுதிடுறேன் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வந்து இந்த ரெண்டு இடத்துல மட்டும் சேஞ்சஸ் பண்ணிவிட்டு இஃப் அதாவது ஜே லெஸ் தென் இந்த கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஸ்பேஸ் பிரிண்ட் பண்ணும் இல்லைனா ஸ்டார் பிரிண்ட் பண்ணும் இப்போ பாருங்கள் இதில் எத்தனை வந்து ஃபார்லூப் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்லூப் இருக்குது இன்னும் ஒரே ஒரு ஃபார்லூப் தான் இருக்குது ரெண்டு ஃபார்லூப் தான் இருக்குது மூணு ஃபார்லூப் வந்து ரெண்டு 